స్టార్టెడ్ దిస్ ఫిల్మ్ ఒక త్రీ ఇయర్స్ బ్యాక్ స్టార్ట్ అయింది చాలా స్ట్రగుల్స్ తో చేసినా మళ్ళీ కరోనా దానివల్ల మళ్ళీ డిలే అయినా కంటిన్యూ చేసి ఫిలిం రిలీజ్ చేయడం ఇస్ నాట్ ఎ స్మాల్ థింగ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ హేమన్విత రెడ్డి గారు నాకు ఈ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చినందుకు కూడా అండ్ ఫిలిం బాగా ఆడాలని కోరుకుంటున్నాను అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఆల్ అండ్ ఆల్ బాగుందండి మీ షర్ట్ లాగే మీ స్పీచ్ కూడా బాగుంది వేదిక నిర్వహించిన పెద్దలకు సుమన్ గారిని సుమన్ గారు పిలిచినందుకు నేను డెఫినెట్గా ఈరోజు వచ్చాను నేను గోవర్ధన్ రావు గారు కూడా ఫోన్ చేశారు సో నేను ఆల్రెడీ ఇంటికి వెళ్ళిపోయే టైంలో ఫోన్ చేశారు మళ్ళీ తిరిగి వస్తామని చెప్పని ట్రాఫిక్ మాత్రం విపరీతంగా చెడిపోయిందండి మన హైదరాబాద్లో ఎక్కడికి వెళ్ళాలన్నా కానీ చాలాసేపు అవుతుంది ఆయన సుమన్ గారు పిలిచారండి సుమన్ గారు మా ఇంటికి అమెరికా కూడా ఇంటికి వచ్చాడు అప్పుడు టూ థౌజండ్ త్రీ టూ థౌజండ్ టూలో అనుకుంటాను కదా సార్ టూ థౌజండ్ టూ మా ఇంటికి వచ్చి సార్ ఇల్లు బాగుంది మీ ఇంట్లో షూటింగ్ చేసుకుంటాను వచ్చే సినిమా అంటే తప్పనిసరిగా సార్ అన్నాను సో టూ థౌజండ్ టూ అంటే ఇరవై సంవత్సరాల నుంచి దాని తర్వాత ఎక్కడెక్కడ ఫంక్షన్లో కలుస్తూ వచ్చాం నేను సహకరిస్తున్న కాలేజీలో కూడా కలిశాను నేను అతనికి మహబూబ్ నగర్లో ఇకపోతే రామ్ సత్యనారాయణ గారు ప్రతి ఫంక్షన్లో ఉంటారు ఆయనకు పెద్ద ఇంట్రడక్షన్ అవసరం లేదు ఇక రాథోడ్ గారు రామ్ రాంబియా ఆల్ ద బెస్ట్ ఫర్ యూ సో ఇక హీరో హీరోయిన్ ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ అండ్ ద ప్రొడ్యూసర్ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ రావు గారు మీకు కూడా ఆల్ ద బెస్ట్ ఇది మీరు ఫస్ట్ సినిమా అన్నారు మీరు కూడా సో మేనందు కూడా ఫస్ట్ సినిమా అన్నాడు సుమన్ గారు ఉండి సార్ మేనందు కూడా ఫస్ట్ సినిమా అన్నాడు అందుకని తప్పనిసరిగా రావాలని చెప్పని వచ్చాను ఆల్ ఐ కెన్ సే ఈజ్ అన్ని హంగులు ఉన్నాయండి మన యాంకర్ గారు చెప్పినట్లు దీంట్లో మీరు చూస్తుంటే పాటల్లోనే తెలిసిపోయింది యూ హ్యావ్ ఫన్ ఎంటర్టైన్మెంట్ టు అట్రాక్ట్ యూత్ ఇకపోతే సారో పోతే ఐటెం డ్యాన్స్ కొన్ని ఫైట్లు కూడా చూసాము ట్రైలర్లో సో ఇక కథ మంచిగా ఉంటే మాత్రం సినిమా డెఫినెట్గా నడవాల్సిందే ఎందుకంటే హీరో హీరోయిన్ ఆర్ వెరీ గుడ్ లుకింగ్ దే కెన్ అట్రాక్ట్ ఆడియన్స్ ఒక కథ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుందండి ఇవాళ రేపు ఏదైనా కానీ సో ఐ విష్ దెమ్ ఆల్ ద బెస్ట్ అండ్ ట్వంటీ సెవెంత్ రిలీజ్ అని చెప్పనంటున్నారు అది కాక కోవిడ్ కన్నా మొదలు లాక్డౌన్ కన్నా మొదలు సినిమా మొదలు పెట్టారంట వాళ్ళు ఓపిక మెచ్చుకున్నారే మూడు సంవత్సరాలు సుమన్ గారు అదే అన్నాడు చాలా కష్టపడి చాలా ధైర్యంతో నా ముందుకు తీసుకొచ్చిందండి తప్పనిసరిగా వచ్చి మీరు వాళ్ళకు బ్లెస్సింగ్స్ ఇవ్వాలి అంటే సరే సార్ తప్పనిసరిగా వస్తానని చెప్పాను థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ముందుగా కలియుగ వెంకటేశ్వరుడు మా సుమన్ గారికి నమస్కారం ఎందుకంటే జనరల్గా ఒక సినిమాలో యాక్టర్ యాక్ట్ చేస్తే అతని డ్యూటీ అయిపోయింది అనుకుని ప్రమోషన్ కూడా రాని ఈ రోజుల్లో మా సుమన్ గారు ముఖ్యంగా చిన్న సినిమా అంటే ప్రాణం పెట్టి ఆ సినిమా ప్రమోషన్కి రావటం అనేది చాలా గ్రేట్ అచీవ్మెంట్ అండి ఎందుకంటే చిన్న నిర్మాతలు అంటే ఆయనకి ప్రాణం సినిమా తీసిన నిర్మాతకి ఎలా హెల్ప్ చేద్దాం ఏ విధంగా మనం సపోర్ట్ చేద్దాం అని ఆలోచించి చూసి ఆయనకు అవకాశం ఇచ్చి డేట్ ఇచ్చి మరీ ఎక్కడో బెంగళూరులో ఉన్నా సరే మళ్ళీ ఇలా ఫంక్షన్ ఉంది సార్ రావాలి మీరు అంటే ఖచ్చితంగా వచ్చే గొప్ప మనసున్న మా చిన్న సినిమాల మెగాస్టార్ మా సుమన్ గారు ఇంకో విషయం ఏంటంటే సుమన్ గారుతో నేను ఎన్ని సినిమాలు చేశానో ఆయనకి నాకు అనుబంధం ఏంటో మీ అందరికి తెలుసు గొప్ప మంచి వ్యక్తి కాకుండా మంచి మనసు ఆయనకు ఉన్న గొప్ప లక్షణం అది ఈ సినిమా ప్రతి సినిమా కూడా ఆయన ఎంతో సపోర్ట్ చేస్తారు ఇక ఇవాళ ఈ సినిమాకి మెయిన్ సుమన్ గారే దీనికి వెనక బ్యాక్ డబ్బు ఇకపోతే గడ్సున్న అమ్మాయి హేమలత రెడ్డి ఆ అమ్మాయి జనరల్గా మనం ఎంతక చెప్పినట్టుగా హీరో కమ్ ప్రొడ్యూసర్ ఉంటారు కానీ హీరోయిన్ కమ్ ప్రొడ్యూసర్ అనేది నేను ఫస్ట్ టైం నేను చూస్తున్నాను ఎంత టాలెంట్ ఉండాలి ఎంత గట్స్ ఉండాలి ఆ అమ్మాయి సినిమా ఓన్గా తీసి రెండు సంవత్సరాల పాటు కష్టపడి ఇంత సినిమా తీశారు ఎంతక చూస్తే ఎక్కడ మలేషియాలో చేశారు అప్పనపల్లిలో చేశారు వైజాగ్లో చేశారు షూటింగు అంటే ఏమాత్రం కూడా కాంప్రమైజ్ అవ్వాల ఒక సుమన్ గారు కానివ్వండి శివాజీ షిండే గారు కానివ్వండి సుహాసిని గారు కానివ్వండి వీళ్ళందరూ చాలా కాట్లీ ఆర్టిస్టులు వీళ్ళందరినీ పెట్టి బాలచంద్ర గారు ఇంకా చాలామంది ఉన్నారు వీళ్ళందరూ అలాగే మా కాశీ గారు మా డైరెక్టర్ అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్ కాశీ గారు ఇలాగ నెంబర్ వన్ ఆర్టిస్టులు అందరినీ పెట్టి బ్రహ్మాండంగా తీశారు అంటే ప్యాడింగు అంటే రియల్గా ఇది ఈ సినిమాలో ఉన్న ప్యాడింగు ఇంత ప్యాడింగ్ ఉంది అలాగే మంచి సినిమా కొండ వస్తున్న లక్షణాలు ఉన్నాయి ఇక నా నాయిరెడ్డి ఎడిటర్ ఉన్నాడు ఆయన మాకు చాలా కావాల్సిన వాడు మా చాలా మా చాలా సినిమా చేశాడు మంచి సీనియర్ ఎడిటర్ అయినా అలాగే పిఆర్ఓ మధు అంటే 
మనకి ఒక మంచి సినిమాని ఎలా ప్రమోట్ చేయాలి ప్రేక్షకుల దగ్గర ఎలా చేరాలి చేయడానికి వీళ్ళందరూ కూడా సపోర్ట్ చేస్తారు ఈ సినిమా డిఫినెట్గా ఆడాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నా ఎందుకంటే ట్రయలర్ చాలా బాగుంది ఇరవై ఏడు తారీఖు చాలా మంచి డేట్ అండి ఇరవై ఏడు తారీఖు నీ వేళ నాలుగు పెద్ద సినిమాలు రిలీజ్ అయ్యి అంటే కాంపిటీషన్ ఒక్కొక్క సినిమాకి ఒక్కొక్క సినిమా కాంపిటీషన్ కానీ ఇరవై ఏడు తారీఖుని మూడే మూడు సినిమాలు ఉన్నాయి కాబట్టి డెఫినెట్గా ఈ సినిమాకి మంచి థియేటర్లు దొరుకుతాయి ఎందుకంటే ప్రొడ్యూసర్ గారు కూడా టేస్ట్ ఉండి కొంచెం పబ్లిసిటీ ప్రమోషన్ బాగా చేస్తున్నారు కాబట్టి ప్రేక్షకులు చేరుద్ది ఈ సినిమా డెఫినెట్గా థియేటర్ కూడా జనం వస్తారు మంచి సినిమా ఉంటే ఆదరిస్తానికి తెలుగు ప్రేక్షకులు ముందుంటారనికి నిదర్శనం ఏంటంటే నిన్నకాక మన సినిమా కాంతారా అనే సినిమా ఎక్కడో మలయాళంలో హీరో కొత్త హీరో అది ఎవరికి తెలీదు ఇక్కడ శ్రీకాంత్ కూడా కొత్త హీరో ఎవరికి తెలియదు కదా అయినా చూశారు ఆ సినిమా అంటే కంటెంట్ ఉంది కాబట్టి విషయం ఉంది కాబట్టి చూశారు ఇప్పుడు ట్రైలర్ చూసి ఏ సినిమాకైనా దశ దిశ నిర్ణయిస్తుంటారు ఈ ట్రైలర్లో బ్రహ్మాండమైన ఆరు పాటలు మంచి ఫైట్లు మంచి క్యాస్టింగు అంటే ఒక మంచి సినిమాకి ఏం కావాలి అవన్నీ కూడా దీంట్లో మిక్స్ అయి ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ డెఫినెట్గా ఈ సినిమా మంచి సినిమా ఆడాలి ఈ ఆడి హేమలత రెడ్డి గారు లాంటి గడ్స్ ఉన్న ప్రొడ్యూసర్లు మళ్ళీ ఇంకో నాలుగు సినిమాలు తీసి ఇండస్ట్రీకి రావాలని మేము హార్ట్ఫుల్గా వెల్కమ్ చెప్తున్నాం ఇక మా ఫిలిం ఛాంబర్ అధ్యక్షులు శ్రీ బస్రెడ్డి గారు ఉన్నారు బస్రెడ్డి గారు సినిమా ఇండస్ట్రీలో అసలు డిజిటల్ సిస్టమ్ అనే దాన్ని తీసుకొచ్చింది ఆయన అప్పటికు సినిమా సిస్టంలో డిజిటల్ సిస్టమ్ వస్తుంది అంటే ఎవరు చూస్తారో డిజిటల్ అంటే ఏంటి అసలు సినిమా ఫిలిం లేకుండా ఎలా సినిమా తెస్తారు అనుకుని ఆరు రోజుల్లో మేము కామెడీగా అనుకునే రోజుల్లో ఈవేళ అసలు మొత్తం దేశం అంతా డిజిటల్ మయం అయిపోయింది డెఫినెట్గా బస్రెడ్డి గారు కన్న కళలన్నీ ఇప్పుడు పూర్తిగా నెరవేరుతున్నాయి ఒక మంచి ప్రయత్నం ఆయనకి సక్సెస్ఫుల్గా ఆయనకి వెంబడించింది ఆయనకి ఒక మంచి దారి వేసారు ఆ సినిమాకి మేము ఎప్పుడో ఫిలిం ఉన్న రోజుల నుంచి సినిమాలు తీస్తూనే ఉన్నాం కానీ ఇప్పటికీ సినిమా తీస్తూనే ఉన్నాం కాబట్టి ఈ సినిమాకి అన్ని రకాలుగా కూడా మంచి పాజిటివ్ వైబ్రేషన్స్ ఉన్నాయి అలాగే డైరెక్టర్ గారు ఆయన కూడా సీనియర్ డైరెక్టర్ అయిన ఇవి నిన్నగాక మనం వచ్చిన డైరెక్టర్ ఏం కాదు చాలామంది సీనియర్ దగ్గర పనిచేసి ఈ వేళకి ఆయన బ్రేక్ వచ్చింది ఎవరికైనా ఇరవై సంవత్సరాలు ఇరవై రెండు సంవత్సరాలు బ్రేక్ వస్తుంది కానీ ఈ వేళ ఆయనకి ఈ వయసులో బ్రేక్ వచ్చింది ఇక మీ డైరెక్టర్ గారు రాధోడు గారు ఇప్పుడు మనం ఆరు సాంగ్స్ చూసాం ఈ మధ్యకాలంలో సినిమాలో నాలుగు సాంగ్స్ పెడుతున్నారు కానీ హేమలత రెడ్డి గారు ఎంతో టేస్ట్ఫుల్గా ఒక ఆరు సాంగ్స్ పెట్టారంటే ఒక పెద్ద సినిమా రేంజ్లో పెట్టారు డెఫినెట్గా మ్యూజిక్ కూడా చాలా బాగుంది మ్యాంగో వాళ్ళు మ్యూజిక్ రిలీజ్ చేశారు కాబట్టి ప్రమోషన్ కూడా చాలా బాగుంటుంది ఏది ఏమైనా ఈ సినిమా ఆడాలని ఇంకొకసారి మనస్ఫూర్తిగా ఎందుకు కోరుకుంటున్నానంటే హేమలత రెడ్డి గారి గురించి ఈ సినిమా ఆడాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నా ఈ సినిమాలు పనిచేసే టెక్నీషియన్లు కానివ్వండి అందరికీ పేరు పేరున అభినందన తెలియజేస్తూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మా సుమన్ గారికి హేమలత రెడ్డి గారి టీం అందరికీ కూడా అభినందన తెలియజేస్తూ సినిమా విడుదల విషయంలో మా నిర్మాతల మండలి నుంచి ఏ విధమైన సహకారం కావాలన్నా మేము చేస్తాం థియేటర్లు ఇప్పించాలన్నా లేకపోతే ఇంకో ప్రమోషన్ అయినా పబ్లిసిటీ అయినా అన్నీ కూడా సపోర్ట్ చేస్తాం చిన్న సినిమాకు సపోర్ట్ చేయడం కోసమే మా ఫిలిం ఛాంబర్ కానీ నిర్మాతల మండలి కానీ ఉంది కాబట్టి ఆల్ ది బెస్ట్ హేమలత రెడ్డి గారు మీరు ధైర్యంగా ఇప్పుడు నా తర్వాత మీరు మాట్లాడండి ధైర్యంగా సినిమా రిలీజ్ చేయండి రేపు డెఫినెట్గా మీకు సక్సెస్ మాత్రం వరిస్తుందని మనస్ఫూర్తిగా చెప్తున్నాను థ్యాంక్ యూ ప్రొడ్యూసర్గా కష్టం అనిపించిందా యాక్టర్గా కష్టం అనిపించిందా ప్రొడ్యూసర్గా కష్టం అనిపించిందండి ప్రొడ్యూసర్గానే కష్టం అనిపించింది అంతే కదా బ్యాంక్లో సేవింగ్స్ అన్ని ఫట్ 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 అన్ని మెసేజ్లు వస్తూ ఉంటాయి డ్రా చేసినప్పుడు అలా డబ్బులు యా అండ్ అలాగే డైరెక్టర్ గారి గురించి చెప్పండి ఆయన ఎప్పుడు సీరియస్గా ఉంటారా లేకపోతే నవ్వుతూ ఉంటారా ఇప్పుడు ఉన్నట్టు ఎవరి గురించి ఇక్కడ చెప్పలేనండి నేను ఎందుకండి చెప్పదగ్గ మాటలు ఏమీ లేవంటున్నారా లేకపోతే చెప్తే ప్రాబ్లం అంటున్నారా చెప్తే ప్రాబ్లం అవునా ఓకే హీరో గురించి ఏమంటారు గురించి ఏమనడానికి లేదు నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే ఎవరి గురించి తను ఏమి చెప్పకూడదని ఫిక్స్ అయిపోయారు సో ఫైనల్ గా సుమన్ గారి గురించి సుమన్ గారి గురించి చెప్పాలంటే అసలు మాటలు రావు నాకు నేను అడగగానే ఫస్ట్ ఐ మీన్ గెస్ట్ గా ఒకసారి రండి సార్ అంటే నువ్వు ఎప్పుడు చెప్పమ్మా డేటు అప్పుడు నేను ముందుంటా అన్నారు అది నాకు చాలా హ్యాపీ అనిపించింది అంటే ఫస్ట్ టైం నేను ఒకరిని అడగలేదు ఎప్పుడు ఆయన్ని అడగగానే ఇంకా ఏ ఏ టైంకి వస్తావు ఏ టైంకి కార్ పంపిస్తావు తొందరగా వెళ్దాం మళ్ళీ ట్రాఫిక్ జామ్ అయిపోతుందని అతను నాకు ఇంకా హెల్ప్ ఎంత కావాలంటే అంత చేశారు అండ్ ఈవెన్ ఇక్కడనే కాదు షూట్లో కూడా చాలా హెల్ప్ చేశారు అండ్ సుహాసిని మేడం కానీ
సో రియల్ గా కూడా ఆ ఫీల్ వచ్చింది అనమాట మదర్ ఫాదర్ ఆ ఫీల్ అండ్ అక్కడ ఆరు పాటలు ఇచ్చిన మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ గురించి ఏమన్నా చెప్దాం అనుకుంటున్నారు ఆయన మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ని డైరెక్టర్ గా చూడలేదండి నేను ఒక బాబాయ్ గా చూసాను సో అండ్ మంచి సాంగ్స్ ఇవ్వడానికి ఫస్ట్ కారణం అయితే హీరో గారండి నాకు అసలు సాంగ్స్ అనేవి అంటే నేను ఒక ప్రైవేట్ ఆల్బమ్ సాంగ్ కొని వెళ్ళాము షూట్ కి అక్కడ పరిచయం తను నాకు సో ఇలా మూవీ నాకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అని తెలియజేసిన తర్వాత తను చెప్పారు ఇలా నేను ఒక సాంగ్ మేము ఒక మూవీ చేస్తున్నాము అందులో సాంగ్స్ బాబాయ్ పాడారు అని చెప్పి ఆ సాంగ్ వినండి మీకు నచ్చే నచ్చితే చూడండి మీ సాంగ్కి హెల్ప్ఫుల్ మీ మూవీకి హెల్ప్ అవుతుందేమో అని చెప్పి దెన్ మేము అక్కడ రైట్ సో ఫైనల్ గా అక్టోబర్ ట్వంటీ సెవెంత్ వస్తుంది నిన్నే చూస్తూ ఆడియన్స్ అలా చూస్తున్నారు మిమ్మల్ని ఇప్పుడు కెమెరా నుంచి వాళ్ళకి ఏం చెప్తారు వాళ్ళకి ఏం చెప్పాలండి అంటే ఇది కుటుంబ కుటుంబము కుటుంబం అందరూ చూడవలసిన సినిమా లవ్ అండ్ ఫ్యామిలీ పిక్చర్ సో అందరూ థియేటర్కి వెళ్ళి చూసి మమ్మల్ని అందరినీ మా టీం అందరినీ ఆదరించి సక్సెస్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాను అండి ఇంత స్పీచ్ అంతకు మించి ఏమి ఉండదు అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నన్ను మాట్లాడిపించే సార్ ఎలా అయితే మిస్ అయింది చెప్దాం అనుకున్నాను అంటే నా వల్ల వచ్చింది అని అన్నారు కదా సో నేను చెప్పడం వరకే నేను చేసిన ఫస్ట్ బాబాయ్ నీవే అని ఒక ఫిలిం చేసిన సార్లు బాబాయ్ బాబాయ్ అంటే ఆయన లోపల లోపల మా ఫిలిం మొత్తం అందరూ బాబాయ్ అనే పిలుస్తారు ఆయన ఒక క్యారెక్టర్ కూడా చేసినారు అందుకే ఆయన స్పెక్స్ పెట్టుకుని ఫోటోలు దిగారు ఐ ఫోగాట్ టు మెన్షన్ దాట్ సో నేను చెప్పడం వరకే చేసిన వినిపించడం వరకే నా బాధ్యత ఉండే దాని తర్వాత ఆయన బాగా చేయడం ఆవిడకి నచ్చడం ఒక పాట కాదు మొత్తం సినిమా పాటలన్నీ మీరే చేయండి అని చెప్పడం జరిగింది సో చాలా బాగా ఇచ్చారు బాబాయ్ ఎప్పుడు నేను అంటే క్లోజ్గా ఉంటాం కాబట్టి ఎప్పుడు మెన్షన్ చేయలేదు ఐ లైక్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బాబాయ్ పాటలన్నీ బాగా ఇచ్చినందుకు అండ్ ప్రసాద్ గారు డిఓపీ గారు అండ్ గోవర్ధన్ రెడ్డి గారు సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ద ఆపర్చునిటీ అండ్ పేషెన్స్గా అన్నీ చూసి చేయించుకున్నందుకు అండ్ మా చేతిలో చేయించినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ సార్ ఇట్ వాజ్ వెరీ వెరీ ప్లెజర్ వర్కింగ్ విత్ యూ అండ్ చాలా కంఫర్ట్ ఇచ్చారండి సుహాసిని గారు కావచ్చు అండ్ సుమన్ గారు కావచ్చు అండ్ ఒక పెద్ద ఆర్టిస్ట్తో పనిచేస్తున్న భయం మాకు చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది సో ఎంత కంఫర్ట్ జోన్ ఇచ్చి ప్రతి చిన్న విషయం క్యాలిక్యులేట్ చేసి చెప్తారు అండ్ చాలా నేర్చుకున్నాను సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వన్స్ అగైన్ అందరికీ నమస్కారం ముందుగా నేను లేట్గా వచ్చినందుకు నన్ను మీరు క్షమించాలండి ఇది ఫస్ట్ టైం నేను ఎప్పుడు ఈ ఫంక్షన్ అంటే ఏ ఫంక్షన్ అయినా సరే ఎప్పుడు అరగంట ముందు ఉంటాను నేను ఫైవ్ థర్టీ నుంచి ఐ వాజ్ రెడీ వెయిటింగ్ బట్ ట్రాఫిక్ వల్ల కార్ నాకు రావడం బాగా లేట్ అయిపోయింది సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐఎమ్ సారీ బికాస్ మీరు అందరూ ఎంతో బిజీ పర్సన్స్ అండి బికాజ్ యూ కేమ్ నేను అడగడంతో మీరు వచ్చారు సో సారీ అండి ప్రింట్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా మిత్రులందరికీ నేను ముందు సారీ చెప్తున్నానండి సో కార్లో నేను వస్తుండగా నా కింద కూర్చొని సెల్ ఫోన్లో ఏదో సమ్ మెసేజ్ ఏదో చూస్తూ కార్ ఎంటర్ అయిందండి సడన్గా నేను పైకి చూస్తే నాకు డౌట్ వచ్చిందండి అంటే మనం ఆడియో ఫంక్షన్కి వచ్చామా ఏదైనా పెళ్ళి రిసెప్షన్కి వచ్చినావా అంటే ఈ డెకరేషన్ అన్నీ చూసి నాకు అడుగుదాం అనుకున్నాను బట్ సైడ్లో చూస్తే ఆ కట్అవుట్స్ అనేవి ఉంది సో ఐ వాజ్ రియలీ షాక్డ్ అండ్ అమేజ్డ్ వాట్ అ వండర్ఫుల్ పర్సన్ ప్రొడ్యూసర్ హేమలత్ రెడ్డి గారు అంటే మామూలుగా ఏదో కాకుండా ఒక డిఫరెంట్ టేస్ట్తో అసలు ఈ ప్రోగ్రామ్ని ఆవిడ చేయడం జరిగిందండి సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను హేమలత్ రెడ్డి గారికి ఐ థ్యాంక్ యూ ఫ్రమ్ ద బాటమ్ ఆఫ్ మై హార్ట్ ఎందుకంటే వెరీ నైస్ క్యారెక్టర్ లాట్ ఆఫ్ ఎమోషన్స్ అండ్ మంచి మెసేజ్ ఉన్న క్యారెక్టర్ నాకు ఇచ్చారు అండ్ నాతో పాటు సుహాసిని గారు బానుచంద్ర గారు షిండే గారు అంటే మా ఏజ్ గ్రూప్ నేను చెప్తున్నానండి సరే ఇది పక్కన పెడితే నాకు ఎప్పుడైతే ఫస్ట్ నాకు మా మేకప్ మ్యాన్ వెంకటరావు గారు ఇట్లా ఒక లేడీ ప్రొడ్యూసర్ ఉన్నారండి ఇట్లా ప్లాన్ చేస్తారన్నప్పుడు నేను కొంచెం ఆలోచించాను ఎందుకంటే జనరల్గా ప్రొడ్యూసర్స్ ఎప్పుడు ఇందాక రామ్స్ వచ్చినారని చెప్తున్నాడు నేను చిన్న ప్రొడ్యూసర్స్ నుంచే నేను ఈ లెవెల్కి వచ్చానండి నేనేం పెద్ద ప్రొడ్యూసర్తో నేను పెద్ద డైరెక్టర్తో నేను సినిమా ఫీల్డ్ ఐఎమ్ తమిళ్ ఫీల్డ్ చెప్తున్నాను నైన్టీన్ సెవెంటీ ఎయిట్ నుంచి నేనేమి పెద్ద ప్రొడ్యూసర్తో రాలా ఐ కేమ్ విత్ అ వెరీ స్మాల్ ప్రొడ్యూసర్ అండ్ డైరెక్టర్ బట్ వీ గేవ్ అ బిగ్ హిట్ అలాగే తరంగిణి సినిమా ఇవన్నీ ఏంటంటే ప్రతాప్ పాట్స్ రాఘవ గారు కోడి రామకృష్ణ గారికి రెండో సినిమా సో నాకు ఎప్పుడు నాకు చిన్న ప్రొడ్యూసర్స్ చిన్న డైరెక్టర్స్ అంటే నాకు ఎప్పుడు
సో వెరీ నాట్ డెఫినెట్ హీరో ఈక్వేషన్స్ నాకేం లేదండి యాక్సిడెంట్ యాక్టర్ అండ్ టుడే ఐ థింక్ ఐమ్ ఎ మిరాకల్ మ్యాన్ స్టిల్ ఇండస్ట్రీలో కంటిన్యూ అవుతున్నానంటే ఇట్స్ అమెరికల్ గోయింగ్ ఆన్ సో అది నాకు తెలియదు అది మా తల్లిదండ్రుల ఆశీర్వాదాలు దేవుడు ఆశీర్వాదాలు తెలియదు బట్ మా ఇంటెన్షన్ ఈజ్ టు హెల్ప్ ఎవ్రీబడి అండి తర్వాత వాళ్ళ నా గురించి మంచిగా మాట్లాడతారు చెడు మాట్లాడతారు అది నాకు తెలియదు కానీ నేను మట్టికి ఉన్న విషయం వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయాలని చెప్పి ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ నాకు పోతుంది బట్ ఇక్కడ హేమలత గారి విషయం వచ్చినప్పుడు నాకేంటంటే సరే ఓకే చేద్దాం అనుకున్నాను అండ్ సెట్కి వచ్చాను సో ఫస్ట్ టైం ఐ సాహర్ అండ్ నేను లేడీ ప్రొడ్యూసర్ అంటే ఐ వాజ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ హర్ టు లుక్ డిఫరెంట్ బట్ చూడగానే ఈ లుకింగ్ సో బ్యూటిఫుల్ సో నైస్ అండ్ ఈవిడేనా లేకపోతే ఇంకెవరైనా హేమలత అని చెప్పి ఇంకెవరైనా ఉన్నారని చెప్పి ఐ లేదు ఈవిడే ప్రొడ్యూసర్ అని చెప్పి చెప్పి అబ్జర్వింగ్ హర్ ఫ్రమ్ డే వన్ నుంచి అబ్జర్వ్ చేస్తుంటే ద రోల్ షీ వాజ్ ప్లేయింగ్ అంటే రోల్ అంటే నేను చెప్పేది ఏంటంటే సినిమాలో కాదండి అక్కడ యాజ్ అ ప్రొడ్యూసర్గా చాలా ప్రొడ్యూసర్ అంటే చాలా టెన్షన్స్ ఉంటాయండి షూటింగ్ హ్యాస్ టు స్టార్ట్ ఆన్ టైం సీన్స్ హ్యావ్ టు గో వెరీ ఫాస్ట్ తర్వాత బ్రేక్ ఇచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ కంటిన్యూ చేయాలి బ్రేక్ టైంలో భోజనాలు అది ఇది రేప్ షూటింగ్ హీరోజ్ షూటింగ్ బేటాలు అది ఇది ఇవన్నీ ఒక సైడ్లో ఉంటూ ఒక సైడ్లో యాక్టింగ్ సో యూ హ్యాస్ టు మెమరీ డైలాగు ప్రాక్టీస్ చేయాలి పర్ఫార్మెన్స్ చేయాలి అంతకుముందు ఎవరైనా వచ్చి మేనేజర్ వచ్చి ఏదైనా చెవులు చెప్పుకుంటారు అది తలలో తిరుగుతూ ఉంటుంది సో అలా నేను ఐ వాజ్ అబ్జర్వింగ్ హర్ అండ్ హర్ కమిట్మెంట్ టు ది అజ్ అ షీ ప్లే టూ రోల్స్ అని చెప్తున్నాను కదా అజ్ అ ప్రొడ్యూసర్గా నేను ఎప్పుడు చెప్తానంటే జనరల్ ప్రొడ్యూసర్స్కి ప్రొడ్యూసర్ అన్న వాళ్ళు సెట్లో ఉండాలండి వాళ్ళు అంటే మేనేజర్స్ ఎంతమంది ఉన్నప్పటికీ ప్రొడ్యూసర్ హ్యాస్ టు బీ ఇన్ ద సెట్ రైట్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ సీ వాట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ అప్పుడే సంథింగ్ లైక్ ఒక సర్కస్లో ఒక రింగ్ మాస్టర్ లాగా ప్రొడ్యూసర్ ఉండాలి చాలామంది ఏం చేస్తారంటే అక్కడ ఎవరో ఉన్నారు కదా అని చెప్పి మెల్లిగా వెళ్తారు లేకపోతే రారు కొన్నిసార్లు చూసుకుంటారు దట్స్ నాట్ కరెక్ట్ అంటే వాట్ ఐమ్ సేయింగ్ ఏంటంటే యూ గివ్ రిస్పెక్ట్ టు ద ప్రొఫెషన్ వాట్ యూ డూయింగ్ ఆటోమేటిక్లీ మీకు ఏంటంటే మీకు దాని ఫలితాలు వస్తాయి సో అట్లా నాకేంటంటే కొంచెం కొంచెంగా కొంచెం కొంచెంగా నాకు హేమలత మీద నాకు ఏంటంటే గౌ బాగా నాకు గౌరవం పెరిగింది హౌ బ్యూటిఫుల్ ఒక లేడీ చేస్తున్నప్పుడు వై నాట్ ఎ మ్యాన్ వై నాట్ గై డూ ఇట్ షీఈస్ గోన్ టు బి అన్ ఇన్స్పిరేషన్ చాలామంది మగ ప్రొడ్యూసర్స్ కంటే షీఈస్ గోన్ టు బి అన్ ఇన్స్పిరేషన్ అండి ఎందుకంటే మిగిలిన ప్రొడ్యూసర్స్ యాక్టింగ్ చేయాల బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే యాక్ట్ హీరోయిన్గా ఉంటూ షీ హెస్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఆ ఫిలిం అండ్ ప్రోడక్ట్ గురించి ఇంకా నేను చెప్పకర్లా మీరు స్క్రీన్లో చూసారు అనవసరంగా నేను ఏం చెప్పకర్లా సో వండర్ఫుల్ ఇస్ అ వెరీ నైస్ ఫిలిం అండి స్టోరీ వైజ్గా నాకు తెలుసు మేకింగ్ వైజ్ మీరు చూసారు కాస్ట్యూమ్స్ అండ్ టెక్నీషియన్స్ వచ్చాడు లెట్ స్టార్ట్ విత్ రమన్ రథోడ్ గారు మ్యూజిక్స్ సాంగ్స్ బ్యూటిఫుల్ సాంగ్స్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ సాంగ్స్ మెలడీ ఉంది ఫాస్ట్ నెంబర్ ఉంది ఇమోషన్ ఉంది అన్నీ ఉంది కాస్ట్యూమ్స్ వచ్చాడు కాస్ట్యూమ్స్ ఆర్ బ్యూటిఫుల్ ఎవ్రీబడి ఆన్ స్క్రీన్ చాలా బాగా చూస్తున్నారు ప్రసాద్ గారు కెమెరా ఎడిటర్ నాగిరెడ్డి వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ టెక్నీషియన్ టీమ్ని పెట్టి అలాగే లొకేషన్స్ కూడా మీరు చూస్తున్నారు లొకేషన్స్లో కూడా ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ చేయలేదు ఆవిడ ఇది వండర్ఫుల్ ప్రొడ్యూసర్ అండ్ షీఈస్ డన్ వెరీ వెల్ అండ్ సినిమాలో కూడా పర్ఫార్మెన్స్ కూడా మా డైరెక్టర్ గారు ఆయన ఏంటంటే చాలా బాగా అంటే సీన్ ప్రకారం ఏదైతే చేయాలో అవన్నీ ఆయన చేశారు నేను చూశాను గోవర్ధన్ గారు వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు అంతా చూశాను సో గోవర్ధన్ గారికి ఆయన టీంకి ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాను అండ్ ఆల్సో హీరో శ్రీకాంత్ మీరు చూసింది ఇక్కడ ఏంటంటే ఇట్స్ జస్ట్ లిటిల్ బిట్ వాట్ యూ హెవ్ సీన్ చాలా బాగా ఇమోషన్స్ కానీ రొమాంటిక్స్ డాన్స్ ఫైట్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ డన్ సో ఒక మంచి సినిమాకి కావాల్సిన అన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ ఈ పిక్చర్లో ఉంది అండ్ ట్వంటీ సెవెంత్ రిలీజ్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ అందరూ ఏంటంటే మనం ఇట్ ఈస్ ఆల్ బ్లెస్సర్ అండి మనం అందరూ హేమలతని బ్లెస్ చేయాలి ఇలాంటి ప్రొడ్యూసర్ షుడ్ స్టే ఇన్ ద ఇండస్ట్రీ ఉండాలి ఫ్యూచర్లో ఫిలిమ్స్ షీ షుడ్ ప్రొడ్యూస్ షీ షుడ్ యాక్ట్ అండ్ ఫ్యూచర్ మేబీ షీ షుడ్ ఆల్సో డైరెక్ట్ ఆల్సో గాడ్ ద బ్లెస్సర్ షీ గాడ్ ఆల్ ది టాలెంట్ ఒక విల్ పవర్ ఉంది ప్యాషన్ ఉంది డివోషన్ ఉంది డెడికేషన్ ఉంది ఇట్స్ వెరీ డాషింగ్ లేడీ అండ్ రియలీ ఆ ఎనర్జీ కానీ ఆవిడ ఆ స్టామినా కానీ ఆ భగవంతుడు ఇంకా ఇవ్వాలి అండ్ ఇంకా మంచి మంచి సినిమాలు చూసి ఎంతోమంది కళాకారులకి ఆవిడ మంచి అవకాశం ఇవ్వాలి అండ్ ఈరోజు యాక్చువల్లీ నేను ఫంక
ఏంటి సార్ ఇంత రుచిగా తీసారు సాంగ్స్ ఇంత బాగుంది చాలా బాగుంది అని చెప్పి జనరల్గా అలా చెప్పరు ఆయన అలాంటి అది ఆయన చెప్పారు బసిరెడ్డి గారు ఇందాక చెప్పారు మా పరిచయాలు ఎలా ఉన్నాయంటే బీయింగ్ ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ది చేంబర్ నేను ఫోన్ చేసి ఆయన్ని రిక్వెస్ట్ చేసింది సార్ ప్లీజ్ రండి సార్ హేమలత గారు ఇట్లా షీజ్ అ లేడీ ప్రొడ్యూసర్ అంటే ఆల్రెడీ నాకు ఫోన్ వచ్చిందండి అండ్ ఐమ్ గోయింగ్ హోమ్ నేను ఇంటికి వెళ్ళి నేను వస్తానని చెప్పాను బట్ నేను వన్ అవర్లో వస్తాను చెప్పాను బట్ నేను టూ అవర్స్ తర్వాత వచ్చాను ఐమ్ సారీ ఐ కేమ్ వెరీ లేట్ అండ్ ఐ థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఐ ఐ నో యూర్ వెరీ బిజీ మ్యాన్ యూ గాట్ సో మెనీ మీటింగ్స్ అండ్ సో మెనీ పీపుల్ టు మీట్ బట్ యువర్ బ్లెస్సింగ్స్ ఆర్ నీడెడ్ ఫర్ దిస్ లేడీ అండి సో దట్స్ వై ఐ యా సో మీ అందరిది ఆశీర్వాదాలు లెట్ ఆస్ ఆల్ బ్లెస్సర్ అండి ఈరోజు శుక్రవారం అమ్మవారు ఆశీర్వాదాలు హేమలత తగ్గకు ఉండాలి అండ్ మా అందరూ బిష్ ఇస్ బెస్ట్ ఇస్ లెట్ ఎస్ మేక్ దిస్ ఫిలిం హిట్ అండ్ ఇందాక చెప్పినట్టు ప్రింట్ మీడియా ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా మీరు తలుచుకుంటే ఏదైనా జరగవచ్చు సో ఒక ప్రొడ్యూసర్ని లేడీ ప్రొడ్యూసర్ని మీరు హైలైట్ చేయండి మీ బ్లెస్సింగ్స్ కూడా ఉండాలి అభిమానులు కూడా వచ్చి సినిమా చూసి వండర్ఫుల్ ఫిలిం ఇట్స్ ఎ నీట్ ఫిలిం నో వల్గారిటీ అండి ఫ్యామిలీతో వెళ్ళి మీరు చూడవచ్చు అన్నీ ఉన్నాయి దీంట్లో గాడ్ ఎవ్రీథింగ్ ప్రతి ఫ్యామిలీ ఎంజాయ్ చేస్తారు ఈ పిక్చర్ని సో వన్స్ అగైన్ ఐ విష్ హేమలత గారిని ఆల్ ద బెస్ట్ గుడ్ లక్ గాడ్ బ్లెస్ థ్యాంక్ యూ అండి